இல்லையா இன்னைக்கு உங்களுக்கு முக்கோணிகள் எண்ணிக்கையை இலகு வாக்குப்படி கண்டுபிடிக்கலாமனு சொல்லி சொல்லித்தர போறோம் இப்போ இந்த முக்கோணியை பார்த்தோம்னு சொன்னால் நம்ம பார்த்தோடனே இங்கே சொல்லலாம் ஒன்று இரண்டு மூன்று சொல்லி மூன்று முக்கோணிகள் இருக்குன்னு சொல்லலாம் இதுக்கு எப்படி பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த முக்கோணிகள் ஒரு அடியிலிருந்து தோன்றி இருக்கிற வழியினால இந்த அடிக்கை பார்ப்போம் ஒன்று இரண்டு அது ஒன்று சக இரண்டு மூன்று முக்கோணிகள் சாதாரணமாக நிறைஞ்சு பார்த்தாலும் ஒன்று இந்த சைட் ஒன்று இரண்டு பெரிய முக்கோணியோட சேர்த்து மூன்று அதே போல் தான் மற்ற அடியிலிருந்து தோணுங்க எல்லா முக்கோணங்களுமே சரி இதற்கு பார்ப்போம் இதில் என்ன போடுவோம் ஒன்று இதில் இரண்டு மூன்று நான்கு இப்போ இந்த எண்கள் எல்லாமே கூட்டுவோம் ஒன்று இரண்டு மூன்று 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 ஆறு ஆறு நான்கு பத்து இதை கூட்டி விட்ட முடியாது பத்து தான் இந்த முக்கோணிகள் எண்ணிக்கை இப்போ இந்த முக்கோணியை பார்ப்போம் இது அடி இரண்டு அடிகளை கொண்டு அமைந்திருக்கிறதால நாம் முதலாவது கீழுக்கு இருக்கிறதையும் பார்ப்போம் இங்கே பாருங்கள் இப்படியே வந்த ஒரு முக்கோணி வருது அதே நேரம் இதில் இருந்தும் ஒரு முக்கோணி தோற்றம் பெறுது அது முதல் கீழ் அடிக்கெல்லாம் ஒன்று இரண்டு போடுங்க மூன்று மேலுக்கு ஒன்று இரண்டு மூன்று கீழுக்கு இருக்கிற எண்ணிக்கையை நாம் கூட்டுவோம் ஒன்று இரண்டு மூன்று 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 ஆறு மேலுக்கு ஒன்று இரண்டு மூன்று 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 ஆறு ஆகவே ஆறு மாறும் பன்னிரண்டு முக்கோணிகள் ஆறை மாறையும் கூட்டுவோம் இப்போ அடுத்த முக்கோணியை பார்ப்போம் இதுலேயும் நாம் பெரிய அடிக்கு கீழெல்லாம் ஒன்று ரெண்டு போடுவோம் இரண்டு மூன்று நான்கு ஆனால் இந்த மு இடையிலிருந்து மட்டும்தான் இந்த அடிக்கோடு தோற்றம் பெற்றிருக்கிறாங்க இடையில் இருக்கிறதுக்கு மட்டுமே ஒன்று இரண்டு போட்டு கொள்ளுவோம் சரி இப்போ பார்ப்போம் ஒன்று இரண்டு மூன்று 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 ஆறு ஆறு நான்கு பத்து மேலுக்கு பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஒன்று இரண்டு கூடினா மூன்று ஆகவே இதில் பதிமூன்று முக்கோணிகள் எங்கே நம்மளுக்கு காணப்படுது இப்போ அது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு மேடத்தில் பார்ப்போம் இந்த முக்கோணிகளை நம்ம எப்படி செய்யணும்னு சொல்லி பார்ப்போம் இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இலக்கம் போடலாம் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு அதாவது சிறிய முக்கோணிகள் நான்கு அதோட பெருசக்கூடிய ஒன்று ஐந்து எப்படி காணலாம் இதை விட இன்னொரு மேலட்டும் இருக்குது இது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதை பார்த்தோம்னு சொன்னால் முதலாவது ஒண்டை போடுங்க ஒன்றோட ரெண்டை கூட்டி நீங்கள் சொன்னால் ஒன்றும் ரெண்டும் மூன்று மூன்றோட பேரங்க மேலுக்கு நீங்கள் கூட்டலாம் போட்டு வச்சுக்கொண்டிங்கன்னா இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் மூன்றோட மூன்றை கூட்டிட வேண்டாம் ஆறு ஆறோட நான்கு கூட்டிட வேண்டாம் பத்து அதே போல் கீழுக்கு இந்த லைனை விட்டு ஒன்றை தொடங்குவோம் ஒன்று ஒன்றோட ரெண்டை கூட்டிட வேண்டாம் மூன்று சரி இப்போ நான் பார்ப்போம் கீழுக்கு ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு அடிகள் இருக்கு அடிகளில் ரெண்டு முக்கோணிகள் வந்திருக்கிறதால ரெண்டு இலக்கத்தை எடுப்போம் ரெண்டு முக்கோணிகளை எடுத்துட்டோம் சரியாகவே ரெண்டு எண்கள் முன்னுக்கு இருக்கிற ரெண்டு எண்களும் சேர்த்து நம்ம கோடு போட்டுக்கொள்வோம் சரி இப்போ பார்ப்போம் இந்த இலக்கங்கள் எல்லாவற்றையுமே நம்ம கூட்டுவோம் ஒன்று மூன்று நான்கு நான்கு மூன்று ஐந்து ஆகவே இந்த ஐந்து முக்கோணி சாதாரணமாக பார்க்கக்கூடிய அப்போ அதை பார்த்தா ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு பெருசோடு சேர்த்து ஐந்து ஆகவே ஐந்து பார்ப்போம் இதுக்கும் கீழுக்கு பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த முக்கோணி கண்டதுமே நாம் அந்த மேலட்ட போடணும் ஒன்று ஒன்றோட ரெண்டு கூட்டி நீங்கண்டா மூன்று மூன்றோட மூன்றை கூட்டி நீங்கண்டா ஆறு ஆறோட நான்கு கூட்டி நீங்கண்டா பத்து பத்தோட ஐந்து கூட்டி நீங்கண்டா பதி ஐந்து அப்படியே போய்கொண்டு இருக்கு இதுக்கு கீழுக்கு ஒரு லைன் போடுவோம் இந்த மூன்று லைனை விட்டுட்டு இதில் ஒன்று ஒன்றும் ரெண்டு மூன்று 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 ஆறு ஆறு நான்கும் பத்து இங்கே பார்ப்போம் கீழுக்கு நேராக இருக்கிற முக்கோணிகள் ஒன்று இரண்டு மூன்று ஆகவே இங்கேயும் நம்ம முன்னுக்கு இருக்கிற மூன்று இலக்கங்களை மாத்திரம் அங்கே எடுப்போம் ஒன்று இரண்டு மூன்று இவ்வளவு தான் கூட்டப்படும் முதலாவது விலைகள் மேலுக்கு இருக்கிற லைனை மட்டும் கூட்டுப்போம் ஒன்று ஒன்று மூன்று நான்கு நான்கு மாறும் பத்து 
ईसिया अधिक मुकोण 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 
வெதுக்குள் இருக்கிற சதுரத்தின் உள்ள இருக்கிற முக்கோணிகள் ரெண்டுக்கே எப்படி நாங்கள் சொல்லி பார்ப்போம் இலக்க முடிவோம் சிறிய முக்கோணிகளுக்கு ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு அடுத்து என்ன செய்வோம் பெருக்குவோம் எட்டு பெற ரெண்டு பதினாறு ஆகவே இங்கே என்ன காணக்கூடிய முக்கோணிகள் எண்ணிக்கை பதினாறு எண்ணிக்கை நிற்கிற நம்மளே கஷ்டம் நேரம் போகும் அடுத்தது இப்படி ஒரு முக்கோணி வந்துட்டாங்க என்ன சொன்னால் நாம் அதை எப்படி செய்யணும்னு சொல்லி பார்ப்போம் அதுக்கும் நாம் சிறிய முக்கோணிகளுக்கு இலக்க முடியும் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஆகவே இதில் சிறிய முக்கோணிகள் ஆறு இருக்கு மூணுக்கு ஒரு உண்டக்கு சேர்த்து விட்டோம்னா சரி அதாவது பத்தை கோட்டிகள் வந்தால் அதுக்கு பதினாறு முக்கோணிகள் தான் இங்கே காணப்படுது இதை நீலகவாக கண்டு வளர்ந்து